Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Um, este clase, en esta clase voy a regresar a las clases en español. Um, ya que he terminado el... Ya que he terminado el nivel B1, que fue intermedio, que fue en inglés. Um, y como comenté en la clase anterior, no voy a poner más videos en este canal en 100% inglés. Voy a uh, este canal, voy a seguir con clases en español y voy a tener otro canal ahí para los niveles más alto, el B1, el B2 y el C1. Ahí voy a poner las clases en inglés en otro canal. Um, este clase, como todas mis clases en vivo, los miembros de mi canal pueden uh, asistir en la clase. Tengo una conferencia um, aquí, o no tengo nadie en la conferencia de mis miembros. Um, y quiero comentar, como dijo en la, en la anteriormente, en la clase anterior, um, hay, ahorita hay tres niveles de ese miembro de mi canal. En el primer nivel, um, voy a poner aquí um, los tres niveles para explicar. Uh, vamos a ver. Uh, ah, no lo veo. ¿Dónde está? Wait. Why can't I see that? I don't know. Uh, ah, aquí está. Ok, um, so esos son los niveles. Tenemos bronze, bronce, plata y oro. El bronce es solo 20 pesos por mes. Um, este nivel, bueno, depende del país. En México son 20 pesos. El, en Google lo ponen el precio en moneda local. Um, en este, más o menos, los beneficios son prioridad en el chat y um, descarga de los PDFs que usan en las clases. Y la plata, que es lo que tenía antes, es el, um, lo que vimos en el bronce, más pueden, um, en este nivel, pueden unirse a la conferencia en esas clases en vivo. Uh, tienen la opción de unirse con vos en esas clases. Y el oro, que es más caro, que es casi 500 pesos al mes, pero este incluye todo de abajo, más lo que voy a hacer es un clase grupal cada semana. Um, entonces, serían cuatro clases por, por mes, por 500 pesos. Y esas clases grupales van a estar en videoconferencia. Um, no, lo, no voy a transmitir esas clases en, um, en YouTube. Van a estar clases um, privadas para los miembros en este nivel. Ahora, como es nuevo, no hay nadie en ese nivel, entonces las primeras personas van a estar en grupos muy pequeños y, y siempre voy a mantener los grupos ahí más o menos pequeños. Si hay más personas, voy a abrir más grupos y tal vez los voy a dividir los según nivel. Entonces, es una gran oportunidad a uh, tener clases de inglés. So, si están interesados, pueden um, unirse a mi canal en el enlace uh, que voy a poner aquí ahorita. Eso es el enlace. Um, so, tenemos Raúl. Um, yeah, he, he's a member. Hi, how are you? Um, yeah, he's in his car. Está en su carro, coche. Entonces no puede unir la clase en este momento. Vamos a ver quién más tenemos en el chat. Um, Let's have a look. Uh, Raúl, que es miembro. Miguel. Hi, Miguel. Um, Beatriz. Um, Wolfgang. Noam, Wolfgang. Carla. Manuel. Soca. Nubia. Um, Blanca. Juliet. Hi to everybody. Let's start the class. I just realized that I'm showing the uh, screen there. Let's share this here. Um, this one, yeah. So, verb B, verbal B, muy básico. Bueno, vamos a ver en el presente 
y en el pasado un repaso de este verbo. Um, so, el verbo B en el presente tiene tres formas. Am, is o are. Am, is o are. Y se traduce este verbo al español. Uh, let me turn off that. Uh, el, los dos verbos ser y estar. So, en español son dos verbos. En inglés es un verbo, el verbo be. Y solo tiene tres formas. Am, is y are. Um, so, aquí tengo las formas con los pronombres personales. The singular is I, you, he, she, and it. I is yo, you is tú o usted. Solo hay la única forma en inglés. He is él, she is ella. And usamos it para un objeto o a veces para un animal. Um, depende en el animal. Si es un perro o un gato, si es una mascota, uh, probablemente vamos a llamar la mascota he o she, especialmente si es, una, es un perro o un gato. Um, y el, los pro, pronombres personales plurales, um, we es nosotros, you es nosotros o ustedes, otra vez solo hay la única forma en inglés. Realmente en inglés es el mismo palabra singular y plural. So, um, you puede ser tú, usted, vosotros o ustedes. Um, you and finalmente they. So, tenemos que usar la forma del verbo be correcto, según, según um, el, el sujeto. So, eh, si el sujeto es I, primer persona singular, es am. Si es you, es are. He, she, or it is is. And we and they are also are. So, I am, you are, he is, we are, you are, they are. Okay, in English, Siempre tenemos contracciones. Los nativos, en el romente, o en la gran mayoría de los casos, no dicen I am. Dicen I'm. I'm. No dicen you are, o no decimos you are, decimos your. Your. He is, la contracción es he's, he's, she is, it's she's, she's, it is, it's It's, we are, a we are, you are, otra vez, plural, yo, and they are, there. So, aquí tengo también la traducción al español. I am, puede ser, yo soy o estoy. Por ejemplo, uh, no voy a leer todo el español. So, este es el verbo be en el presente simple. Tres formas, am, is y are. Y debería comentar que el verbo be es el verbo más importante en inglés y el verbo más usado en inglés. Más importante y más usado. Y es diferente de los otros verbos porque, por ejemplo, los, los demás de los verbos en inglés solo tienen dos formas en el presente, no tres. Y el verbo be es una excepción. Igualmente el verbo be se forma las se forman las preguntas y los negativos en otra manera. So, vamos a seguir con este... What got here? Tengo algunos ejemplos aquí. Um, I'm your teacher. I'm your teacher. He's Mike. He's Mike. I'm hot. I'm hot. I'm hungry, he's sick, we're thirsty, you're from Mexico, and they're lawyers. So, esos son buenos ejemplos de donde usamos el verbo be in English. Primero, I'm your teacher. So, usamos el verbo be para profesiones. He's a doctor. Aquí tengo otro ejemplo. They're lawyers. Ellos son abogados. Um, he's Mike. Bueno, es el mismo como el español. Él es Miguel. Now, los siguientes. I'm hot. I'm hungry. 
he's sick and we're thirsty. Um, en español, tienen otra manera a decir lo mismo cosa, porque ustedes están usando el verbo tener, que en inglés es have, y un sustantivo. So, si yo traduzco el español aquí, letra por letra, literalmente, la traducción será, um, I have heat. Porque aquí estoy usando have, que es la traducción de tener, o I have es la traducción de tengo. Y heat es el sustantivo que significa en español calor. Um, maybe this one, la otra, pero la, el asunto es que no decimos así en inglés. Vamos a ver, <coughs> excuse me. Vamos a ver con uh, el otro ejemplo, I'm hungry. Um, si traducimos I'm hungry literalmente en español, supongo que es um, estoy hambriento, creo. Um, so, y obviamente no se dice así en español. Eso, eh, estoy usando aquí el verbo está más un adjetivo. Y eso es básicamente como hablamos en inglés. Um, so, si yo digo en el español, ¿cómo lo voy a hacer? Este? Les vamos a ponerlos como literalmente. I'm hungry is literalmente estoy hambriento. And um, I have hunger is como se dice en español. Uh, tengo hambre. So, son diferentes man maneras de decir las cosas. Este, obviamente, este en inglés suena ridículo, medio ridículo. Um, y probablemente este en español también suena medio ridículo. Um, entonces, tenemos que pensar cuando hablamos otro idioma Um, tenemos que pensar en otra manera. Tenemos que pensar en otra manera. No siempre podemos traducir las cosas literalmente. So, todos esos estados, todos esos estados como calor, frío, hambre, um, thirsty, que es sed, uh, sick, enfermo. En inglés, todos esos estados usamos el verbo be. I'm hungry, I'm thirsty. Um, I'm hot, I'm cold, I'm bored, I'm happy. Um, good. Let's carry on. What else have we got? Um, yeah, um, tengo aquí lo mismo realmente. Um, so this is lo que acabo de explicar. En muchos casos el verbo be más un adjetivo se usa cuando en español más común usar el verbo tener más un sustantivo. So I'm cold. En español, obviamente, tengo frío. I'm hot. I'm afraid. I'm hungry. I'm thirsty. You're right. You're wrong. I'm 56 years old. Para los edades. Um, okay, let's carry on. What else have we got? Negatives. Negatives. Negatives with the verb be. Um, so, to form the negative and questions, negatives and questions. First of all, to form the negative is very easy because all we need to do is agregar la palabra not después. Uh, Recuerdas en el, la afirmación fue I am, um, el negativo is I am not. La afirmación fue you are. Y el negativo, you are not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. So aquí tengo el, el ejemplo con el adjetivo cold. I am not cold. You are not cold. He is not cold. She is not cold. It is not cold. We are not cold. 
you are not called plural and they are not called. Y para formar la pregunta, tenemos que cambiar el orden de las palabras. Um, en la afirmación, recuerda que fue I am, you are, y en la pregunta es um, en reverse. Primero el verbo be más el sujeto. So, uh, am I cold is una pregunta para mí mismo que casi nunca decimos. Are you cold? Is he cold? Is she cold? Is it cold? Are we cold? Otra vez casi no preguntamos eso. Um, are you cold? And they, are they cold? So, aquí tengo afirmación. He is cold. O usando la contracción, he is cold. Negative, he is not cold. And finally, question, is he cold? So before we continue, let me just look at the chat. Who have we got in the chat? Carla, Miguel, Mabel. I don't have any members of my channel in the chat. Remember, you can join the chat channel. Um, let's just get that link again. And now there are three levels, so you can join the channel. And if you join the channel, um, you can actually participate in the class. That's why I'm wearing these, but nobody is actually here. So join my channel, Level Platter, if you want to participate in this class. And also, um, I think we've got something called Super Stickers. Well, I can't find them at the moment, but anyway, let's carry on with the class. Um, so, what have we got next? I think contractions, contractions, contractions. So, we just saw the negative was I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. But the same as with the, um, con los, lo mismo como los afirmaciones, um, podemos hacer o no podemos, deberíamos hacer contracciones, porque así casi siempre hablan los, um, los nativos. So, in el caso de I am not, solo hay una forma, I'm not. Pero en el caso de los demás, podemos, tenemos dos opciones hacer las contracciones. Podemos hacer la contracción del sujeto más el verbo be, o podemos hacer la contracción del verbo be más la palabra not. Tenemos dos opciones. So, um, en cambio de decir you are not, ustedes deberían decir you're not o you aren't. Uh, realmente no hay diferencia um, Puedes usar you are not or you are. Es lo mismo. No hay diferencia. Lo, lo deberían usar lo que es más fácil. Um, en cambio de decir he is not, se puede decir he's not or he isn't. She is not is she's not or she isn't. It is not is it's not or it isn't. We are not. We aren't. You're not, you aren't. They're not, they aren't. Voy a repetir eso de nuevo porque son muy común y muy usados. Y si estás en una conversación con un um, nativo, así van a hablar. I'm not, I'm not. You're not, you aren't. He's not, he isn't. She's not, she isn't. It's not, it isn't. We're not, we aren't. You're not, you aren't. They're not, they aren't. So, um, vamos a seguir con respuestas cortos. Respuestas cortos. ¿Qué son las respuestas cortos? Um, en inglés, cuando tenemos una pregunta 
que no lleva la palabra de pregunta. So, for example, vamos a ver uh, dos preguntas. Primero vamos a decir, where are you from? Que en español es, de donde eres, de donde eres. Um, so, this is una pregunta con el verbo be. Y la, en mi caso, la respuesta es, I'm from Brighton, or I'm from England. Uh, so, este, este pregunta lleva la palabra de pregunta, pero puedo preguntar otra pregunta que no llevo palabra de pregunta. Um, y esa pregunta puede ser, are you from Mexico? Um, y mi respuesta en este caso será, no, I'm not. Eso en inglés se llama una respuesta corto, una respuesta corto. Porque en inglés, generalmente, cuando tenemos preguntas que no llevan palabra de pregunta como este, eso significa que la respuesta de ese tipo de pregunta es yes o no. Son preguntas en cuál la respuesta es yes o no o sí o no. Um, no decimos solo yes, no, yes, no. Pero suena un poco grosero. Entonces tenemos que usar las respuestas cortas. Um, si la respuesta fue afirmativo y la pregunta es, are you from England? La respuesta será, uh, yes, I am. So cada tiempo, cada verbo tiene su, um, let's make that a bit smaller because I can't fit it on there. Tiene sus respuestas cortos. Um, aquí estamos viendo el verbo be en el presente simple. Maybe it'll fit there, yeah. Um, so, aquí son las respuestas cortos. Um, yes, I am, afirmativo primero. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Um, yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Y negativo, respuestas cortos negativos, tenemos dos opciones. Como antes, podemos hacer primero la contracción del sujeto más el verbo be, o podemos hacer la contracción del verbo be más la palabra not. So, en, la, en el negativo son, are you from Mexico? No, I'm not. Um, is he from Mexico? No, he's not. Is she from Mexico? No, she's not. Is it from Mexico? No, it's not. Um, are you from Mexico? No, we're not. Uh, are they from Mexico? No, they're not. Or, la otra opción es hacer la contracción del verbo be. No, say, are you from Mexico? No. He, oh, sorry, is he, porque no hay uno para la primera persona. Um, is he from Mexico? No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. Um, oh, put that in the wrong place, sorry. No, it isn't. I don't know why they're. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Here I've got some more examples. Are you hungry? Two possible answers. Yes, I am. No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. In español, tienes hambre. Si tengo, no tengo. Are these your keys? Where are my keys? Yeah. Are these your keys? Um, yes, they are. Or no, they aren't. Is your friend Japanese? Yes, he is. Or no, he's not. Or alternatively, aquí podemos decir también, um, no, he isn't. Igual con este, no, they aren't. Or the otra opción aquí es, no, they're not. Is your friend, Jap um, are you hungry? Yeah, that one, not any. Good. Uh, so short answers, what else have we got? Ok, ya hemos visto el verbo be en el presente. 
Vamos a ver ahorita el verbo be en el pasado simple. El verbo be en el pasado simple. Uh, si alguien tiene una pregunta, no tengo nadie en la conferencia. Si alguien tiene una pregunta, um, pueden poner la pregunta ahí en el chat. Una pregunta relacionada con este tema. So, verbo be en el pasado. Vimos en el presente, el verbo be tiene tres formas. Am, are, uh, is, depende en el sujeto. En el pasado es más fácil porque el verbo be solo tiene dos formas. Was y were. So, um, más fácil. Cuando el sujeto es I, it's I was. I was here yesterday. You is were, you were here yesterday. He, she, or it was. We were. You were. They were. Solo dos formas en el pasado. Y en el negativo, um, solo hay una forma para cada uno, no como en el, en el presente, cuando tenemos las dos opciones. Um, para uh, hacer la contracción. Para formar el negativo, tenemos que agregar el not, pero aquí solo tengo con las contracciones. I wasn't here. You weren't here. Um, he wasn't here. She wasn't here. It wasn't here. We weren't here. You weren't here. They weren't here. Um, cuando hacemos la pregunta igual del presente, tenemos que cambiar el orden. Was I here? Were you here? Was he here? Was she here? Was it here? Were we here? Were you here? Were they here? Y las respuestas cortas otra vez. Tenemos que en esta ocasión usar el verbo be en el pasado. Were you here yesterday? Yes, I was. Was he here yesterday? Yes, he was. Were we here yesterday? Yes, we were. Were you here yesterday? Oh, sorry, were they here yesterday? Yes, they were. Y el negativo es, no, I wasn't, no, you weren't. I'm contracting the verb be and not. Um, we can't, no podemos hacer la otra en, este, en el pasado. No podemos hacer la otra contracción en el pasado. Um, no, he wasn't, or no, she wasn't, no, we weren't. No, you weren't, and no, they weren't. Okay, uh, what have we got? Question, disculpe, es igual el verbo be, to be, que el verbo be, que enseñando en el colegio, gracias. Um, bueno, sí, let, let, let's put that on a new page. So let's look at, I've got some questions next, but let's answer that question there. Um, can a verbo in English o vamos a, vamos a ver todas las formas del verbo be en inglés. Uh, let's have a look. Be. So el verbo be en inglés tiene cuántas formas. Tiene en el presente, los que hemos visto. Present tense tiene, o let's put it in English. Present am, is, y are. Um, después tiene dos formas en el pasado que es los dos más que hemos visto, was y were. Después, ¿qué más tenemos? El pasado, o let's put it in English, past participle form of the verb, which in the case of the verb be, is been. Now, what else have we got? The other one, the question here that uh, Noyom has is the infinitive. The infinitive in English is formed by adding the word to, to be. So, sí, es el mismo verbo. Pero este forma aquí, vamos a poner aquí, es base 
form, base form. The base form is el verbo B, el presente tiene tres formas, am, is, y are. El pasado tiene dos formas, was y were. Y el past participle que usamos en los tiempos perfectos es been. And el infinitive is to be. Uh, no creo que he olvidado nada. Uh, es en diferencia de los otros verbos en inglés, porque si ponemos otro verbo en inglés, uh, the base form, let's say, for example, have, uh, the present, solo hay dos formas. Todos los otros verbos en inglés solo tienen dos formas en el presente. Have o has. Y en el pasado, los otros verbos como have solo tienen una forma. En este caso es irregular, es had. Y el past participle, um, en el caso de este verbo, es el mismo como el pasado, had. Y el infinitive is um, to have. So, el verbo be es diferente porque es el único verbo que en el presente tiene tres formas. Y los otros verbos solo tienen dos formas. Y en el pasado tiene dos formas. Y los otros verbos solo tienen una forma. Um, el past participle es el mismo. Y la respuesta a la pregunta en el chat es este, es el infinitivo. So, podemos, si queremos usar, por ejemplo, los verbos auxiliares con el verbo be, um, we simplemente agregamos el verbo be en su forma base. Por ejemplo, I can be um, happy. I don't know if it's a, It's, uh, I can be happy, tal vez no una buena ejemplo, pero I will be happy. So, esos verbos auxiliares, um, I could be happy. We're just going to use la forma base. Um, igual con el verbo, but con otro verbo, I can have. I will have, I could have. Y el been uh, se usa en los tiempos um, perfectos, que serán el presente perfecto. I have been to China, for example. Oh, let's put Peru because I've actually been to Peru. I have been to Peru. Uh, so es el presente perfecto, el pasado perfecto. I had been. Um, a futuro perfecto, I will have been. So, eso es donde usamos este forma. Um, ok, I think that's todo. Creo que es todo. Yeah, do and does auxiliaries. Do y does auxiliaries son con los... Es que hay muchas diferencias con el verbo be, porque hemos visto el do y el does se usan en preguntas y negativos con todos los verbos en el presente y simple con la excepción del verbo be, porque el verbo be es diferente. Por ejemplo, si preguntamos algo con el verbo be, como hemos visto, tenemos que decir, are you happy? Y la afirmación es, um, la afirmación es, you are happy. And the negative, let's put the negative too. The negative is, you aren't happy. Eso, como hemos visto hoy, es como se forma el negativo y la pregunta con el verbo be. Pero los otros verbos no se hace así. Um, do you have a car? Let's put the three forms again. I have a car. I don't have a car. So, con los otros verbos, cuando tenemos un negativo, o una pregunta, tenemos que usar auxiliar do o para la tercera persona does. Pero con el verbo be no, simplemente agregamos el not para formar negativo o cambiarlo den para hacer la pregunta. Ok, I think I've got some questions here. So, who can write in the chat because nobody is in the um, 980. In, the, uh, in la conferencia, recuerden si pueden unirse a mi canal para juntar la conferencia. Primero, formar las contracciones. 
So who can write the answers? Quien puede escribir las respuestas en el chat? Number one. Number one. Who's got the answer to number one? Ah, hi, Raul. Yeah, he's very good. So remember, Raul, the, the link is there. El enlace está ahí. Um, in the tab there. Yeah. Who's got the answer? Number two. We are. Number two. Number two. We are. Yeah, good. Number three. Aquí hay dos posibilidades. Number three. Number three. Who's got the answer? Number three. This one here. They are. Yeah, that's one possibility. Very good. Who said that? Magali. They aren't. And the other possibility is, um, sorry, I've done that wrong. The, the answer that somebody put is they aren't. And the other possibility is um, they're not. And again, aquí también tenemos um, dos possibilities. Dos possibilities. Dos possibilities. Yeah, one put po yeah, that um that's a bit slow the chat. It isn't it's not says Nubia, very good, yeah. It isn't or it's not very good. So let's have a look. Uh aquí tenemos que formar los negativos. Formar los negativos. It, it, it's hot today. What's the negative? The negative. Who can form the negative? It's hot today. Well, tengo respuestas ahí. No sé si son porque la respuesta es a este o a este. Pero, porque es más o menos el mismo. It's not hot today. Or we could say, it isn't hot today. Um, my hands are cold. Negative. My hands are cold. Who can write the negative? Who can write the negative? ¿Quién puede escribir negativo? My hands aren't cold. Yeah, we got two choices. My hands aren't cold. Or oh, aquí podemos poner my hands. Ah, okay, we got two options there. My hands aren't cold. Or oh, the other one would be. I can't put that. No, there's no. No hay otra contracción ahí. Perdón, porque es difícil con este sustantivo. Tenemos que hacer my hands are not cold. Yeah, you could do it actually. Te puede decir así. My hands are not cold. My hands are not cold. Mm, I'm not sure. No estoy seguro de eso. No suena tan bueno. My, ha my hands are not cold. Es posible, pero este suena mejor. My hands aren't cold. Um, let's take that one out. My house is very big. My house is very big. My house isn't very big. Good. Good. Moscow is in Canada. Moscow is in Canada.
Moscow is in Canada. Moscow isn't in Canada. Good, yeah. And finally, gold is cheap. Gold is cheap. Gold is cheap. Gold is cheap. Gold isn't cheap. Gold isn't cheap. Yeah, very good. Gold isn't. Good. Okay. A kid to name us Kepone. Am is or are. Am is or are. This one, let's take that one off because it's only got the answer. Am is or are. Am is or are. Am, is, or are. The weather is, yeah, I think we've got the first answer there. The weather is nice today. Um, I, who's got the answer to this one? I am poor, very good, yeah. What about this one? This box. This box is heavy. Good. And finally, my sister and I. Yeah, number four, number four, ah, no, number four is, is. These boxes here, what about number five? My sister and I. Number four is wrong. Ah, oh, yeah, you're right. Sorry. Um, number four is A, perdón, mi error, porque aquí es plural. Entonces, de verdad, no lo leí bien, pensé que fue this box. So, es plural. Si fue uno, podemos decir, this box is heavy. And number five, is your sister at home? Oh, you're doing that one. What about... My sister and I are good runners. Good, yeah. Good, so the Ultima, let's form, let's put this on another page, I think. So I've run out of space. So for malas preguntas, las palabras están mezclados. La cuatro está mal, teacher. Déjame revisar eso de nuevo. Sí, es un error, pero después lo, lo corregí el error. These boxes are heavy. Yes, this is correct. Si es singular, es que these boxes is plural. Entonces tenemos que usar A. And this box is singular. OK. Um, vamos a ver quién puede formar las preguntas. Number one, las palabras están mezclados. Is your sister at home, Samantha? Very good. Is your sis sister at home? Good. What about number two? Number two. Um, is your mother well? Good. Nubia and Fabi and Irma. Is. In English, the name of the mayúsculo. Is your mother well? Number three. 
is your job interesting? Very good. Number four. Number four. Why are you late? Very good. Yeah, why are you late? Number five. Number five. Evelyn, why are you late? Yeah. Are you late? Why, says Beatrice. Oh, number five, Fabi. Where are, and also Samantha, where are you from? Um, who else? Alex, very good. Alex, Nubia, Samantha, Irma. Number six. Very good, said Nubia and Fabi. Are you interested in reading? Good. And finally, the last one, number seven. Number seven. Where are you from? I think I've got that one twice, haven't I? Yeah, actually. No, number seven, no. I don't know, Eduardo's back on number on number five, I think. Number seven, is the bank near here? Good, yeah. Who said that? Um, Nubia and Magali. Is the bank near here? With that, I think we finished this class. So, hemos terminado este class. Y no olviden que este pantalla que tengo aquí um, si escriben en mi canal, o no escriben, sorry, si se une a mi canal, uh, y voy a poner el enlace ahí de nuevo. Where is it? Let's put it here. Um, aquí está el enlace. Si unen a mi canal en ese enlace, uh, nivel bronce pueden descargar PDF, nivel plata Pueden descargar el PDF y asistir en la próxima clase en vivo en YouTube. Y nivel oro pueden hacer esas dos cosas más. Um, va, voy a tener un clase grupal cada semana, no en YouTube. Ok, es todo para ahora. Muchas gracias a todos que han participado. Um, Evelyn, Magali, Fanny, Flor, Beatriz, Alex, Irma. Nubia, Samantha y todos los demás, Eduardo. Um, y muchas gracias a todos que están viendo en YouTube grabado. Y voy a regresar la próxima semana con otra clase. Goodbye.